அவசியத்தை இறங்கி அவளும் அவதாரமாக நமக்கெல்லாம் ஆன்மீக குருவாக விளங்குகின்ற அருள் திரு அம்மா அவர்கள் பாதம் தொடர்ந்து மாநிலம் கடந்து மதம் கடந்து மொழி கடந்து நாங்கள் எல்லாம் இந்தியர்கள் என்ற உணர்வோடு இங்கு கூடியிருக்கின்ற கர்நாடக மாநில சக்தியை அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை முதற்கம் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் எல்லாரும் சமாளிக்கிறார் இன்று நீங்கள் எல்லாம் அம்மாவின் வரவை ஆவலாக எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தீர்கள் அதில் முக்கியமான நிகழ்ச்சி உங்களுடைய கலாச்சார நிகழ்ச்சிகளை கலை நிகழ்ச்சிகளை முக்கியமா இப்ப வெளிவந்த படம் வாழ்க்கார் அந்த படத்தினுடைய நிகழ்வை ஒரு கலை நிகழ்ச்சியாக நடத்தி ஒரு வரவேற்பை கொடுத்தது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது அதாவது புத்தாண்டு என்பது ஒவ்வொரு ஆண்டும் திறந்து கொண்டே இருப்பது அது பல ஆண்டுகள் சேர்ந்தவுடன் யுகங்களாக மாறுவது அந்தந்த யுகங்களுக்கு ஏற்ப மனிதர்களில் சில தெய்வமாக வடிவெடுத்து வருவது அப்படி இந்த கல்வியுகத்தில் நமக்கெல்லாம் தெய்வமாக காட்சி தருவதோர் அடிவார் அவர்கள் இந்த ஒரு வாழ்க்கையை பெற்ற நமக்கு இந்த ஆண்டு நல்ல ஒரு ஆண்டாக அமைய வேண்டும் என்று அன்னை ஆதி பராசக்தியை வேண்டி கேட்டுக்கொள்கின்றேன் நான் சமீப காலமாக வெள்ளி செவ்வாய் ஞாயிறு ஜனங்களை தவறாமல் அருவாக்கு கேட்கின்றேன் அந்த அருவாக்கில் அம்மா இயற்கையை வலியுறுத்துகின்றது விஞ்ஞானத்தால் ஏற்படுகின்ற அழிவை வலி சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றது மனித மனங்கள் எப்படி மாறிக்கொண்டிருக்கிறது என்பதெல்லாம் சின்ன சின்ன நிகழ்ச்சிகளாக சின்ன சின்ன உதாரணங்களை சொல்லி அருவாக்கு சொல்லும் அப்படி சொல்லிவிட்டு நானும் அருவாக்கு சொல்லிக் கொண்டுதான் இருக்கிறேன் நீங்கள் திரும்புவதாக இல்லை என்று முடிவாக சொல்லிவிடுவார்கள் ஆகவே அம்மா சொல்வது அம்மா சொல்வாங்க நான் வந்து ஒரு பத்து பேருக்கு சொல்றேன்னா அதில் ஒருத்த ரெண்டு பேர் திரும்பினா கூட எனக்கு போதும் அப்படி அம்மா நம்முடைய நலனுக்காக அருவாக்கு சொல்கின்றார்கள் அருவாக்கு என்றால் அது ஒரு எளிதான காரியம் அதை எல்லோரும் சொல்லிவிட முடியும் என்பது நடக்காத காரியம் அருள்வாக்கு செல்வாக்காக மாறிவிட்டால் அது பலருக்கு தீமையே கொடுக்கக்கூடும் ஐம்பத்தி நான்கு ஆண்டுகள் தொடர்ந்து ஐம்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் தொடர்ந்து ஒரு தனிப்பட்ட ஆன்மா தனிப்பட்ட மனிதன் இப்படி ஒரு ஆன்மீகத்தை ஆன்மீக பேச்சியை கொண்டு வருகின்றார் என்றால் உலக நிகழும் அவருக்கு பக்தர்கள் இருக்கின்றார் என்றால் அவர் சொல் சொல்வது அருள்வாக்குதான் என்பதை நாம் கட்டாயம் நினைவு கொள்ள வேண்டும் சும்மா அவரை போல நானும் சொல்லுவேன் அவரை போல நானும் நல்லிருப்பேன்றதெல்லாம் சும்மா நாம் செய்யக்கூடாது அதனால இந்த இது இது போலியானதாக இருந்தால் எந்தக்கோ சாயம் எடுத்து போயிருக்கும் அப்படி இல்லாமல் இவ்வளவு ஆண்டுகள் இலக்கு ஆன்மீகத்தில் இருக்கின்ற ஒரு தனி ஆன்மா என்பது அது தெய்வம் என்று தான் நாம் கருத வேண்டும் இன்றைக்கு அருள்வாக்கில் என்ன சொன்னாங்க அம்மா அப்படின்றதுதான் முக்கியமான ஒரு செய்தியாக நீங்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்கீர்கள் அதில் முதல்ல உலக நிகழ்ச்சிகளில் மனிதனின் வளர்ச்சியில் மிருகங்களின் இன வளர்ச்சி ஆகியவை நடந்து கொண்டுதான் இருக்கும் 
என்னால கொரோனா வந்தாலும் சரி மனித இனம் வளர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கும் எந்த விதமான கிருமிகள் வந்து நோயாக தாக்கினாலும் மனிதன் கிடைத்து வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கும் அதுபோல இயற்கையும் மிருகங்களும் எல்லாமே உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கும் எல்லா உயிரினமும் தன் இனத்தை காப்பாற்றும் அந்தந்த இனத்திற்கு தன் இனத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு உணர்வு இருந்து கொண்டே இருக்கும் ஒரு யானை தன் குட்டியை தளர்ந்து ஒரு பள்ளத்தை விட்டு விட்டால் அது தவிக்கின்ற தவிப்பை பார்த்தால் என்னுடைய குட்டியை யாராவது காப்பாற்றுங்கள் என் குழந்தையை யாராவது காப்பாற்றுங்கள் என்ற சிறு துதிக்கு அன்பு மீண்டும் சென்று கொண்டு அலையலை பார்க்கும் போதே நமக்கு எல்லாம் பரிதாபமாக இருக்கும் அதே போலதான் மனித இனத்திலும் தன் குழந்தை ஒரு சிறப்பு குழந்தையாக இருந்தால் கூட அது இருக்கட்டும் அதை நான் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் வளர்க்கிறேன் அப்படின்ற பெற்றோர்கள் இருக்கத்தான் செய்கின்றார்கள் ஆகவே எல்லா உயிரினமும் தன் இனத்தை காப்பாற்ற விஷத்தன்மை உள்ள பாம்புகள் கூட தன் சுற்றியை காப்பாற்றத்தான் பார்க்கும் விஞ்ஞானத்தால் உள்ளே நிறைந்தால் ஆண் யார் பெண் யார் என்று சொல்லுவது இது முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த செல்போனில் நம்ம மூழ்கிறதுனால இதில் பெண்கள் பெருமளவு பாதிக்கப்படுகிறார்கள் ஏமாற்றப்பட்டு அவர் நிறைய அதாவது நிறைய செய்தித்தாள்களை படிச்சுருக்கலாம் ஒரு பெண்ணை இந்த தொலைபேசியின் மூலம் தொடர்பு வைத்துக்கொண்டு திருமணம் செய்து அந்த பெண்ணை துண்டு துண்டாக வெட்டி ஒரு குளிர் சாதன பெட்டியில் வைத்து அதை கொண்டு போய் காற்றில் வீட்டிய காற்றில் கொண்டு போய் தொட்டிய ஒரு கொடூரம் காம கொடூரமை பற்றி செய்தித்தாள்கள் எல்லாம் வந்தது எல்லாம் விஞ்ஞானத்தை நோக்கி போகின்றோம் எது நமக்கு தேவையோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கணும் கண்டதை பார்த்தா கண்டதை தான் செய்ய சொல்லும் ஆகவே விஞ்ஞானத்தால் ஆண் யார் பெண் யார் என்று இப்பெல்லாம் பெண்கள் வந்து நிறைய மது அருந்த ஆரம்பித்து விட்டார்கள் புகழ்ச்சி ஆரம்பித்து விட்டார்கள் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஆண் யார் பெண் யார் என்று தெரியாமல் போய்விட்டது போனதெல்லாம் பொருட்களாக ஆமாம் நீங்கள் நம்ம பாட்டு காலத்தெல்லாம் பதற்றி அவங்க சொல்லும்போது அந்த கதைகள்லாம் கேட்டால் வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் ஆனால் அதில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி நிறைந்திருக்கும் அந்த வாழ்க்கை எளிமையாக இருந்தாலும் அது மகிழ்ச்சி அதிகமாக இருந்திருக்கும் அதனால தான் போனது பொற்காலம் என்று அம்மா சொல்கின்றார்கள் யாரிடத்தில் எதை கேட்டாலும் இப்போ நடப்பது கிடையாது எல்லா பணம் கொடுத்தாதான் காரியம் நடக்கிறது பெண்கள் ஆசையாசைகளுக்கும் முலாம் பூசிய தங்கத்திற்குமே மயங்கி விடுகின்றனர் அது இன்னும் அதாவது யாராவது ஒரு பொண்ணு ரொம்ப அழகா இருக்கிற சும்மா அந்த வீடியோ காலில் பார்த்துட்டு ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஏதோ கனெக்ட் ஆகிட்டா சும்மா நீ அழகா இருக்கிற நீ இப்படி காட்டு இப்படி காட்டுன்னு சொல்லி ஏமாந்து வாழ்க்கையே தொலைச்சு போ தொலைச்சு கொண்டிருக்கின்ற பெண்கள் வந்து இந்த ஆசை வார்த்தைகளுக்காக நிறைவு இருக்கிறார்கள் உண்மையான தங்கம் எது முலாம் பூசிய தங்கம் எது என்பது இப்போது தெரியவே இல்லை நீங்கள் சினிமாலாம் பார்த்துக்கணும்னா அவங்க போட்டுக்கிற நகைகள்லாம் அதே தங்கமாக ஜெலிக்குது தங்கம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கக்கூடாது அதால உண்மையான தங்கத்திற்கும் சுவா பூசிய தங்கத்திற்கும் வித்தியாசம் தெரியாமல் பெண்கள் மழை விடுகின்றார்கள் மழை செய்து கொண்டுதான் இருக்கும் மழை உங்க ஊர்லாம் போதுமான மழை கிடைச்சியா கர்நாடகாவில் உங்களுக்கு மீறி தான் எங்களுக்கு தண்ணி அனுப்பிடுவீங்களா இல்ல உங்க மாநிலத்துக்கு போக மிச்ச மீதியை எங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க இல்லையா ஆமா இப்ப சில வருடங்களாக இந்த தண்ணி கொடு தண்ணி கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்ற போராட்டம் இப்ப இல்லை ஏன்னா மழை செய்து கொண்டே இருக்கிறது ஆன்மீகத்தில் ஒற்றுமை உறவினர் உற்றார் உறவினரிடம் அன்பு பாராட்டுதல் நல்ல காரியங்களை பார்த்து செய்வது நல்லது இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் ஆன்மீகத்தில் ஒற்றுமையாக இருந்தால் தான் ஆன்மீகம் வளரும் நம்ம இயக்கத்தில் ஒற்றுமை குறைந்து கொண்டே வருகிறது 
எந்த மாநிலத்தை பார்த்தாலும் சண்டை சச்சரவு பிரிவினை நான் அவங்க கட்சி நான் இவங்க கட்சின்ற மாதிரி பிரிவினை ஏற்படுகின்றது இந்த பிரிவினைகள்லாம் இல்லாமல் ஒற்றுமையாக இருந்தால்தான் அன்னியம் என்மேலும் வளரும் இக்காலத்தில் பொறாமை அதிகரித்துவிட்டது மதிப்பு மரியாதை குறைந்துவிட்டது யார் பார்த்தாலும் பொறாமை அடுத்தது பெரியவங்க சின்னவங்க மதிப்பு குறைந்துவிட்டது விதைகளிலும் விசத்தன்மை உண்டு சில விதைகள் மட்டும்தான் பலன் தரும் நம்ம விதைக்கிற விதைகள் எல்லாமே முளைத்து பலன் தரும் கிடையாது அதிலும் முளைக்காமல் பலன் கொடுக்காமல் இருக்கின்ற விதை அதுமே என்ன காரணம் நாம் செய்கின்ற காரியங்கள் எல்லாமே நமக்கு வெற்றியாக அமைந்துவிடும் என்று நாம் நினைக்கக்கூடாது அதிலும் சில குறைபாடுகள் ஏற்படும் தர்மம் செய்வதில் குறை கேட்பதை விட முறையாக நடந்து கொள்வது நல்லது அதாவது ஒரு பிறகு போய் தர்மம் கேட்கணும்னா அவங்க கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னால் அதை குறையாக சொல்லக்கூடாது அதை வந்து நல்ல முறையில் எடுத்து சொல்லி தர்மத்தை பெற வேண்டும் அரிசிகள் எல்லாம் வெண்மையாகத்தான் உள்ளது அது நல்ல அரிசியும் உண்டு கட்ட அரிசியும் உண்டு அது கட்ட அரிசினா என்ன கொஞ்சம் தரம் குறைவான அரிசி எல்லா அரிசியும் பார்க்கறதுக்கு வெள்ளையாக இருக்கும் சில அரிசிகள் தான் ருசியாக இருக்கும் சிலது தரக்குறைவாக இருக்கும் அது போல மனிதர்கள் எல்லாரும் பார்ப்பதற்கு மனிதர்களாகத்தான் இருப்பார்கள் அதிலும் நல்ல மனிதர்கள் உண்டு கெட்ட மனிதர்களும் உண்டு அடுத்து விஞ்ஞானத்தால் பல அழிவுகள் உண்டு இப்படி அப்ப என்று சொல்வதெல்லாம் நிலைக்காது பந்தம் பாசம் விடாமல் பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் நமது உறவுகளை பாதுகாப்பதே இப்ப பெரிய விஷயமாயிருக்கு உறவுகள் என்பது சிறு சிறு தீர்வுகளாக மாறிவிட்டது யாரிடம் உறவு உறவை வளர்ப்பது யாரிடம் உறவை பாதுகாப்பது யாரிடம் உறவை விட்டு விடுவது என்றெல்லாம் பார்க்கின்ற ஒரு காலமாக இருக்கின்றது தாயிடம் பிடித்த பாலை நினைத்து பார்க்க வேண்டும் இது ரொம்ப முக்கியமாக அம்மா எப்பவுமே தாயிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க தாயை பற்றி எதை நினைத்து பார்த்தா பார்க்காவிட்டாலும் அந்த பத்து மாதங்கள் தன்னுடைய கர்ப்ப கையில் வைத்து அதை பாதுகாத்து அந்த குழந்தைக்காக அந்த தாயானவர் பத்தியம் இருந்து எப்படி அந்த பத்து மாதம் குழந்தை நல்ல முறையில் கிடைக்கும் என்று வர வேண்டி பெற்று தன்னுடைய ரத்தத்தை எல்லாம் பாலாக்கி அந்த குழந்தைக்கு கொடுக்கின்றாலோ அத்தகைய தாய்மையை நாம் பாராட்ட வேண்டும் இன்றைக்கு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரதமர் பிரதமருடைய மோடி பிரதமர் அவர்கள் நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய தாயார் ஈராப்பன் என்று அவர்களுடைய பெயர் அவருக்கு நூறு வயது இறந்து கொண்டாடி சமீபத்தில் தான் இறந்து விட்டார்கள் அவர் என்ன பிரதமராக இருந்தால் கூட ஒவ்வொரு முறையும் தான் வெற்றி பெறும்போது குஜராத்துக்கு போய் தன் தா அந்த தன்னுடைய தாய்க்கு அதாவது பாட பூஜை செய்து அவருடன் ஒரு வாய் சோறு வாங்கி சாப்பிட்டு விட்டு ஆசையை பெற்று கொண்டு வந்துதான் அவர் நிகழ்ச்சியை நடத்துகின்றார் அப்படி பார்த்தா ஒரு நாட்டு பிரதமரே அவங்க அம்மா பற்றி சொல்றது ரொம்ப உருக்கமானது என் தாய் வந்து ரொம்ப எளிமையானவன் என் தாய் வந்து மிகவும் தைரியமானவன் எதை கொண்டும் பய எதை கண்டும் பயப்படாத ஒரு பெண்மணி இன்றைக்கு இந்த நூறு வயதுகளுக்கும் எளிமையாக வாழ்ந்தவர்கள் இன்றை தன் தாயை பற்றி அவ்வளவு பெருமையாக சொல்கின்றார் தன் தாய் தங்களை காப்பாற்றுவதற்காக வீட்டு வேலைகள் செய்து பல வீடுகளுக்கு சென்று பாத்திரங்களை விளக்கி அதில் வருகின்ற வருமானத்தை கொண்டு எங்களை எல்லாம் காப்பாற்றினார்கள் என்று ஒரு பிரதமர் தன் தாயை பற்றி நினைத்து பார்க்கிறார் என்றால் சாதாரண மனிதர்களாக நாம் நம் வாழ்க்கையில் பெற்ற தாயை எப்படி நினைத்து பார்க்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் 
அடுத்தது உழைப்பால் உயரும் என்ற ஏமாத்தி வாழக்கூடாது ஏமாத்தி சிலர் ஏமாத்திட்டு சில பேர் பிடிச்சு ஏமாத்திட்டு ஓடி போயிருக்கு சில பேர் அதாவது என்னென்ன ஏமாத்தி பண்ண பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ணிட்டு ஏமாத்திட்டு வாழறது அது மாதிரிலாம் பண்ணவே கூடாது இதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கதையை சொல்றேன் உங்களுக்கு ஒரு துறவி ஜெய் துறவி அவர் ஊர் ஊரா போய் மக்களை பார்த்து உபதேசம் செய்வார் அப்படி அவர் ஊர் ஊரா போவதற்கு ஒரு குதிரை வச்சிருந்தார் அந்த குதிரையை ஏறி அவர் ஊர் ஊராக சென்று மக்களை எல்லாம் கூட்டி நல்ல அறிவுரைகளை கூறி அவர்கள் கொடுக்கும் சாப்பாட்டை வாங்கி சாப்பிட்டு விட்டு பிறகு மறுபடியும் தன்னுடைய பயணத்தை தொடருவார் இப்படி அவர் போய் கொண்டிருக்கும் போது எதிரில் ஒருத்தன் அப்படியே அடிப்பட்டு கிடக்கிற மாதிரி மயங்கி கிடக்கிறான் இவர் குதிரையில் வரும்போது குதிரையை நிறுத்திட்டு அதான் யாரோ ஒருத்தன் மயங்கி கிடக்கிறாங்க அவனை பார்த்துட்டு நாம பார்த்து பார்க்காம போகக்கூடாது அப்படின்ட்டு குதிரை விட்டு இறங்கி அவனுக்கு என்ன ஆட்சின்ட்டு மூச்சியை தெரிவிப்பதற்காக அவர் நீரை தேடி கொண்டு போகிறார் அந்த சமயத்தில் அந்த படுத்திருந்தவன் அவருடைய குதிரையில் ஏறி ஓடிவிட்டார் அப்பதான் அவர் குரல் தெரிய அதடா இவன் நம்மளை ஏமாற்றிட்டான் சரி பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடந்து அவருடைய பயணத்தை தொடர்ந்தார் அப்படி ஒரு ஊருக்கு போய் அமர்ந்து ஒரு மரக்கடையில் அமர்ந்து அவர் உபதேசம் செய்யும் போது இந்த குதிரையை திருநாம் பாருங்க அவனும் அங்க வந்து இருக்கிறான் அவனை பார்த்து அவரை பார்த்த உடனே எனக்கு பயம் வந்துச்சு நாம் இந்த குதிரையை திருவிட்டு வந்தோம் அதை பற்றி சொல்லவே இல்லை கண்டுக்கவே இல்லை அப்படின்னு அவனுக்கு மனதில் ஒரு பயம் அப்புறம் எல்லாரும் போயிட்டு பிறகு அவன் திருவி அந்த ஏமாற்றுக்காரர்கள சொல்றார் நீ செய்ததை அப்போதே நான் தலைவிடம் செய்து இருக்கலாம் ஆனால் இப்படி செய்வது ஒரு நல்ல காரியம் போல மக்களை ஏமாற்றி நாம் புதைக்கலாம் என்று மக்களை நினைத்துக் கொள்வார்கள் அதனால் நான் சொல்லவில்லை இனிமேலாவது உழைத்து புதைக்கப்பார் ஏமாற்றி வாழாது என்று சொன்னார்கள் அதனால உழைத்தால் உயரம் சேர்ந்தால் அது ஒரு நிலையான ஒரு முன்னேற்றமாக இருக்கும் ஆணையர் பலமாக இருந்தால் தான் மரம் தாயாது என்ன காற்று மழை அடித்தால் ஆணையர் பலமாக இருந்தால் மரம் தாயாது அதாவது நான் ஒரு தடவை அறிவாக்கல ஒரு சின்ன விஷயத்தை கூட எப்படி அம்மா அறிவாக்க சொல்லுதுன்றதுக்கு ஒரு ஒரு விஷயத்த நான் பார்த்தேன் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது எனக்கே அந்த செடியை பற்றி ரொம்ப நாள் தெரியாது அப்புறம் எனக்கு அந்த செடியை பற்றி தெரியும் கொள்ளு செடி கொள்ளு செடின்னு ஒரு செடி இருக்கும் அது மாணவரே எங்க பார்த்தாலும் அழைச்சிருக்கோம் கிராமங்கள்ல பார்த்தீங்கன்னா வழக்காட்டு பக்கத்துல வேடான நிலங்கள்ல அந்த கொள்ளு செடி இருக்கும் கொள்ளு செடினா அதுல கொள்ளு காட்டாது வெறும் அந்த செடியை பார்ப்பதற்கு கொள்ளு மாதிரி கொள்ளு செடி மாதிரியே இருக்கும் அந்த கொள்ளு செடியை பிடுங்கி இதில் வயலில் போட்டு வீடு பயிர் வைத்தால் ரொம்ப பயிர் செழிப்பாக வரும் அந்த கொள்ளு செடியை கூட அம்மா எப்படியோ தெரிந்து ஒரு உதாரணமாக மக்களுக்கு சொல்லுவது அதனால நீ பயன்பட வேண்டும் என்று அம்மா சொல்லும்போது எவ்வளோ ஒரு நுணுக்கமான சின்ன சின்ன விஷயமாக இருந்தாலும் அதை மக்களுக்கு கொண்டு சேர்க்கின்றார்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொண்டு ஓரளவுக்காக அறிவாக்கை புரிந்து கொண்டு அதன்படி நடக்க வேண்டும் அடுத்தது அழிவு நிறைய உண்டு என்று சொன்னார்கள் எல்லாமே நமக்கு சந்தோஷமா கிடைச்சிடாது அழிவும் வரும் அப்படின்னா என்ன நாம் முன்னெச்சரிக்கையாக இருக்கணும் எல்லா விஷயங்களிலும் முன்னெச்சரிக்கையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே இந்த அம்மாவினுடைய அறிவாக்குகள் உங்களுக்கு எவ்வளவு புரிந்ததோ புரியவில்லையோ எனக்கு தெரியாது ஆனால் அம்மா சொன்னதை என்னுடைய அறிவு கேட்ட வரை உங்களுக்கு நான் விளக்கி சொல்லிவிட்டேன் இதை கடைபிடிப்பதும் கடைபிடிக்காமல் விடுவதும் உங்களுடைய விருப்பம் அம்மா வந்து ஒரு ஆண்டுனா நல்லதாகவே இருக்கணும்னு கிடையாது அதில் நல்லது கட்டதுகள் எல்லாம் கலந்துதான் வரும் 
இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஆண்டாவது நமக்கு நல்லதா இருக்குன்னா நல்லதா இருக்கும் நல்லது நடக்கும் அதனால அம்மாவுடைய அருளால எல்லா நேராசையும் அமையும் என்று எதிர்பார்த்து அன்னை ஆதி பராசத்தையை வேண்டி விரைபெறுகின்றேன் தப்பு பராசக்தி சித்தர் பீடத்தின் அதிகாரபூர்வமான மேல்மருவத்தூர் சித்தர் பீடம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து எங்களுடன் இணைந்திருங்கள் மேலும் மற்றவர்களும் பயன்பெற இந்த லிங்கை ஷேர் செய்யுங்கள் ஓம் சக்தி